চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি ম্যাজিশিয়ান ও লেখক মীর সাইফুল আলমের কাছে সো প্রথমেই জানতে চাই যে রঙিন মানুষ যে বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বইমেলায় এই সম্পর্কে এটি গল্পে গল্পে উপন্যাস বলা যেতে পারে অর্থাৎ এর মধ্যে বিশটি গল্প রয়েছে প্রত্যেকটি গল্প আলাদা তবে সবগুলো একসাথে জুড়ে এটাকে উপন্যাসে উপন্যাস ধরা যাবে আর কি তবে এই বইটার মূল উপাদ্য হচ্ছে সত্যি ঘটনার আলোকে এই সমস্ত গল্পগুলো আমার চোখের সামনে ঘটতে আমি দেখেছি মানে অন্য কারোর সাথে ঘটেছে সেটা অন্য কারোর সাথে ঘটেছে আমার বন্ধুদের সাথে ঘটেছে বা আমি ওখানে ছিলাম প্রেজেন্ট এরকম ঘটনাও আছে এগুলো সাধারণত একেবারে দেশের থেকে শুরু করে বিদেশের বিভিন্ন জায়গার উপরে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সমাজের নারীদের কর্ম জীবন এবং তাদের বিভিন্ন তাদের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পের মধ্যে যদিও গল্পের নায়ক বাঙালি কিন্তু সে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন আদলে নিজেকে ব্লেন্ড করে যেভাবে করেছে তো এই সমস্ত ঘটনা আমার চোখেই পুরোপুরি দেখা তো লেখার পরিকল্পনাটা আসলে কবে থেকে শুরু হল সত্যিকার অর্থে আমি কৃষি বা বাগানের ওপরে একটা বই বড় করে লিখেছিলাম শখের ওপরে তো ওই বইটা ওইটাও পাবলিশ করার জন্য আমার ইচ্ছে আছে প্রবাস জীবনে বাগান চর্চা সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমার একটা ছোট্ট ব্যাক ইয়ার্ড আছে সামনে একটা ফ্রন্ট ইয়ার্ড আছে সামনে ফ্রন্ট ইয়ার্ডে আমি শুধু রঙিন ফুল করি রঙিন ফুল বলতে টিউলিপ দিয়ে শুরু করি এবং বিভিন্ন ধরনের হাইড্রেনজিয়া এবং অন্যান্য যেমন ক্রিপিং থাইম এবং এগুলো হচ্ছে ক্রিপিং থাইম আমাদের দেশে খুব একটা নেই এগুলো মাটির মধ্যে একেবারে কার্পেটের মতো বেছানো ফুল হয় আর কি ওই ধরনের ফুলের চাষ করি আর পেছনে আমার রয়েছে আমার বাগানের জন্য ক্যানেডিয়ান টেলিভিশনও আসে ওই বাগান থেকে ছবি তুলতে কারণ হচ্ছে আমি বিভিন্ন দেশের বাগানে ভালো যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে আমি তুলে আনি আমার বাগানে কালেকশন করে কালেকশন করে যেমন আমার বাগানে আমি দেড়শো গ্যালনের ট্যাঙ্ক রয়েছে আমি ছাদের পানি বৃষ্টির পানি ধরি সেই পানিগুলো আমি ইউজ করি আমার বাগানে তারপরে প্রতিটি গাছের আমার ফলের গাছগুলো অদ্ভুতভাবে সুন্দর করে তৈরি করা প্রতিটি ফলের গাছ ছটা করে ডাল আছে তিন ভ্যারাইটির ফল হয় দুটো আপেল গাছ দুটো পেয়ার গাছ দুটো প্লাম গাছ এইভাবে করে করা তারপরে একদিকে বাগান রয়েছে আমার একুশ স্কোয়ার ফিট করে সাতটা শাকের বাগান এগুলো প্রত্যেকটা শাক আমি তিনটে করে ফসল উঠাই এই সাত মাসের মধ্যে আপনি একটা মরিচের কথা বলছিলেন অফিস স্ক্রিনে যে আপনি মরিচ তৈরি করেছেন হাল মরিচ আমার খুব পছন্দ তো সেই জন্য আমি দুটো মরিচ একটার নাম রাঙা আর একটার নাম হচ্ছে বাঘা খুব সুন্দর নাম মানে বাংলা নাম দিয়েছেন জি জি এটা আমার শখ করে আমি তৈরি করেছিলাম একটা হচ্ছে রাঙা হচ্ছে আফ্রিকান প্রি প্রি বা আমাদের যে দেশে যে এটাকে বলে হ্যাঁ সেটাই প্রেপেরি সসের ওইটা দিয়েই করে এটা এটার নাম হচ্ছে আফ্রিকান প্রি প্রি বার্ড যাই ছোট্ট পাখির চোখের মতো ছোট হয় বলে এটাকে তাই বলে আর আমাদের দেশে ধেনো মরিচের মতো অনেকটা আর এর সাথে আমি যোগ দিয়েছিলাম টাবাস্কো আপনার টাবাস্কো সস কি ওই টাবাস্কো সসের ওই সেই মরিচ দুটোকে ক্রস ব্রিড করার পরে যেটা হয়েছে সেটার নাম দিয়েছি আমি রাঙা দেখতে একটু রাঙা রং বেশি হ্যাঁ লাল হয় এবং অনেক হয় তো এই জন্য এটার নাম এবং এটা ঝাল ইসের থেকে টাবাস্কো থেকে একটু বেশি না না এটা এটা ঝালটা একটু তীক্ষ্ণ আচ্ছা আর রাঙা বাঘা যেটা বাঘা হচ্ছে চাইনিজ লং এবং এটা স্প্যানিশ হ্যাভেনারো হ্যাভেনারো এই দুটার মানে হ্যাভেনারো অনেকটা বোম্বাই মরিচের মতো আমাদের এটা গন্ধটা খুব সুন্দর এই দুটো ক্রস ব্রিড করে করেছি এটা গাছের কাণ্ডের মধ্যে হয় এটা ডালে খুব একটা হয় না অনেক মরিচ হয় বেশ বড় হয় এবং অনেক ঝাল টরেন্টোর লিডিং নিউজ পেপার আপনাকে তো ভূষিত করেছে এটি টাইটেল আ ম্যান উইথ গ্রিন থাম তো এটি তো আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি ব্যাপার আপনার মুখে এটার অনুভূতি শুনতে আসলে তখন অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আমার একটা বড় দুটো জানলা ছিল ওই জানালার মধ্যে আমি ছোট্ট একটা বাগান করতাম আমার একটা পেয়ারা গাছ ছিল এটা হচ্ছে আপনার এটাকে বলে হাওয়ায়ান গোয়াবা ছোট এটার একশো থেকে দেড়শো দেড়শো ফল আমি পেতাম ওটা থেকে আর লেবু গাছ ছিল লেবু ছিল কমলা ছিল অনেক কমলা হতো ছোট্ট গাছ কিন্তু ওটাতে দশটা পনেরোটা বিশটা কমলা আমি পেতাম প্রতি বছর তো এই ওই সময়ে আমি একটা বাগান মেলায় গিয়েছিলাম আমার দুটো গাছ ওখানে আমি দিয়েছিলাম ডিসপ্লের জন্য সেখান থেকে টরন্টো স্টারের সোনিয়া ডে বলে একজন লেখিকা উনি এসছিলেন আমার বাসায় তো উনি দেখে বিস্তারিত দেখে আমার উপরে একটা ফিচার করেছিলেন এবং সে আমি যে আমি যেটাই লাগাবো সেটাই হবে আর কি সেরকম আরেকটা আসলে 
এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার কিছু কিছু জিনিস যেমন ধরেন বিভিন্ন ধরনের গ্রাফটিং আমি করি সবার হাতে আবার গাছ হয়ও না অনেকে বলে থাকে তাই না আমি ঠিক বিশ্বাস করি না আসলে গাছের জন্য যা প্রয়োজন তা যদি আপনি দেন এবং সঠিক ভাবে করেন না হওয়ার কোনো কারণ নেই জি বাগান চর্চা সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম এবার আপনার একটু ম্যাজিশিয়ান যে আপনি বলছিলেন যে আপনি পারিবারিক ভাবে মানে আপনার বাবাও ম্যাজিশিয়ান ছিলেন আপনিও চর্চা করেছেন এবং আপনি টেলিভিশনেও কিন্তু ম্যাজিকের অনুষ্ঠান করতেন এসো ম্যাজিক শিখি स्वाधीनतार पर बड़कर मैजिक कर परिकल्पना नहीं ढोकार छोटे प्रथम छो गी फिर दो करतें तरो छवि आँखी छवि प्रोग्राम करतें मुस्तााफा अजीज भाई से एसो मैजिक शिखी करार्जन दरखास्त कर लो शिल्पी रेडियो टेलिविसन पैसा छाड़ा बहरे अनुष्ठान पैसा पेत पेत खिला रंगीन मानुषे प्रयोजन छोट गल्प आर्षा मंगल बर्षा मंगल गल्पटी पढ़ले 
একটা ছেলে জানতে পারবে যে শান্তি নিকেতন কিভাবে সেই মানে অনেক ইনফরমেটিভ জি এর মধ্যে অনেক ইনফরমেশন রয়েছে সব জায়গায় তো অন্যদের বইও নিশ্চয়ই পড়া হয় এবার বই মেলায় গিয়ে বই সংগ্রহ নিশ্চয়ই করা হয়েছে তো কার কার লেখা পড়তে ভালো লাগে আপনার আসলে সত্যিকার অর্থে আমি তো বাইরে থাকি বিদেশে মানে বাংলা বই খুব একটা যে পড়া হয় তাই না আর আমার শখের বিষয় হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে মিলিটারি সাবজেক্ট আমি পড়ি তাছাড়া হচ্ছে গাছপালা শখের উপরে যেমন আমার অনেক পশু পাখি আছে আমি পাখিদের পাখি ট্রেন করি আমার আমি ম্যাজিকের জন্য পাখি ট্রেন করতাম আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আপনি অবাক হবেন যে আমার পাখি প্রায় দুশোর মতো ছিল আমার নিজের ময়ূর ছিল আটটা তারপরে আমার হরিণ ছিল আমার বাসায় একটা ভালুক ছিল বড় কালো বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমার ঢাকায় এটা দিয়ে আমি ম্যাচ সেটা দেখতে আসতেন নিশ্চয়ই অনেকে এই ভালুকটা হ্যাঁ অনেক লোক আসতো এই ভালুকটা আসলে আমি যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরি করতাম সে সময় আমি পেয়েছিলাম মানে ওর মা হয়তো অ্যাবান্ডন করেছে তো ওই বাচ্চাটাকে আমি নিয়ে এসেছিলাম দুটো বাচ্চা ছিল তো পুরুষটা মারা যায় মেয়েটা আমার কাছে ছিল আস্তে আস্তে আমি বড় করেছি ঘরেই ছিল আমার মা ওটা নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছ থেকে বলে যে না এটা আমি পালবো তো উনি সেটাকে বড় করেছিলেন এবং এটা বিরাট ভালো ঘরের মধ্যে ছাড়া থাকতো কুকুরের মতো আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো প্রবলেম কোনোদিন করেনি আম্মা যেদিন মারা গেলেন তারপরে এই ভালুকটা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল আপনি বলতে পারেন বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কোন পশু বা জানোয়ার নেই যে আমি পশিনি আমার আমার শিয়াল ছিল আমি শিয়ালের বাচ্চা পেয়েছি রেখে পুষে বড় করেছি কুকুরের সাথে আমি রেখেছি কিছু হয় না আসলে এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি প্র্যাকটিস তো আপনার এই যে বর্ণাঢ্য জীবন এত এত এক্সপেরিয়েন্স তো এগুলো তো শুনলাম এবার আপনার পরিবারের কথা যদি একটু বহু দেশ ঘুরেছি বহু জায়গায় গিয়েছি বহু রকমের খাওয়ার খেয়েছি আমি আমার জীবনে আমি মিলিটারি চাকরি ছেড়ে প্রথম যখন বেরোলাম তখন আমি থাইল্যান্ডের রেস্টুরেন্টের কাজ শুরু করলাম আচ্ছা একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছিলাম আমার ধারণা যে রেস্টুরেন্ট লোকে চালাবে আমি পয়সা পাবো চলবে আসলে ব্যাপারটা তার নয় নিজেকে নিজেকে চালাতে হয় নিজেকে জানতে হয় রান্না না জানলে রেস্টুরেন্ট বিজনেস হয় না তো আমাকে রান্না শিখতে হয়েছে পরে তো বিপদে পরে শিখতে হলো এবং তারপরে আমি আসলে শেফ কে ছুটি দিয়ে দিয়েছি এবং আমি চালাতাম তো রান্না করা আমি খুব ভালো স্টেক বানাতে জানি খুব ভালো কাবাব বানাতে জানি তারপরে আমি নিউ ইয়র্কে যাওয়ার পরে ওখানে একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট আমি করেছিলাম তো সেইখানে আমি ইটালিয়ান রান্না বানা শিখলাম তো সেগুলো আমি পারতাম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি একটা কফির কোর্স নিয়েছিলাম কফি বানানো কফি বানানো নাম হচ্ছে হাউ টু মেক এ গুড কাপ অফ কফি আচ্ছা নিউ ইয়র্ক কফি সোসাইটি চালায় এই কোর্সটা তখন আমি আমার মনে আছে আমি 1500 ডলার দিয়েছিলাম এই কোর্স কফি শেখার জন্য শুধুমাত্র আসলে আমরা মনে করি যে বাসায় তো আমরা সবাই কফি বানাতে পারি বিষয়টা এরকম না ব্যাপারটা তার নয় আসলে অনেক ধরনের কফি রয়েছে আসলে আমরা এখানে আপনি দেখবেন যে অহরহ ক্যাপাচিনো বানানো হচ্ছে অহরহ লাতে বানানো হচ্ছে অহরহ আমেরিকানো বানানো হচ্ছে ব্যাপারগুলো অত্যন্ত ডেলিকেট যেমন ধরেন ক্যাপাচিনো আপনার সার্ভ করতে হবে একটা ক্লিয়ার গ্লাসে এবং এটার মধ্যে তিন ধরনের উপরে ফোম থাকবে মাঝখানে দুধ থাকবে এবং নিচে কফি থাকবে দিতে পারবে না কারণ হচ্ছে এটা প্রেজেন্টেশন করার আগে তৈরিটা ওইভাবে করতে হয় যাতে প্রথমে আপনি মিল্ক তারপরে হচ্ছে ফোম এবং কফিটাকে নিচে ইনসার্ট করতে হয় অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আড্ডা দিতে দিতে আমাদের দর্শকদেরকে যদি আপনি কিছু বলতে চান আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি দর্শক বলতে তো একেবারে ছোট থেকে শুরু করে আমাদের থেকে সিনিয়র লোকরা থাকেন আমি দুটো কথা বাচ্চাদের জন্য বলবো যে তোমাদের খেলাধুলা করার খুব প্রয়োজন এ দেশে এদের আমি খেলাধুলা করতে দেখি না কিন্তু আমার মেয়ে যেহেতু শিক্ষিকা আমি প্রায় স্কুলে যাই ওই বিদেশি স্কুলগুলোতে খেলাধুলার প্রাধান্য রয়েছে তাছাড়া ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাচ্চাদের কোনো পরীক্ষা নেই কোনো পরীক্ষা থাকে না তাহলে এটা এটা মানসিক বিকাশের জন্য মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যারা আর একটু বড় যারা কিশোর তাদের আমি বলবো তাদেরও লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা এবং শিল্প সাহিত্য চর্চার দরকার কেউ গান শিক্ষক কেউ বাসি বাজাক 
কেউ গিটার শিখো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটা কিছু সংস্কৃতির একটা কিছু থাকতে হবে সাথে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে ম্যাজিক করতে হবে বা গিটার বাজাতে হবে বড় শিল্পী হতে সবাই যেটা ভালো লাগে সেটাই করতে পারে কিন্তু একটা দিক থাকতে হবে এবং এই সমস্ত দিক কিভাবে কখন কাজে লাগবে এটা আমি ঠিক বুঝ আমি আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো আমি একবার প্লেনের মধ্যে বসা আমার পাশে একজন ভদ্র মহিলা তাস নিয়ে পেশেন্স খেলছিলেন তো আমি ওনার সাথে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে পরিচিত হলাম উনি হচ্ছেন অন্ড্রে হেবার্ন বিশাল হলিউডের নায়িকা আমি তো অবিশ্বাস্য এবং উনি আমি ওনাকে কয়েকটা তাসের খেলা দেখিয়েছি এবং উনি আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন ওনার সাথে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করার জন্য আমি ওনার সাথে ব্রেকফাস্ট করেছি এবং এরপরে ওনার সাথে আমি মোটরসাইকেল রেসিংও গিয়েছি উনি আমাকে নিয়ে গেছে এটা আমার জন্য একটা বিশাল পাওয়া আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা তাহলে যেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন আজকের অনুষ্ঠানে আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক অবাক হয়েছে আপনার এই বর্ণাঢ্য জীবন সম্পর্কে জানতে আমি কিন্তু আরেকটা জিনিস বলি আমি কিন্তু মোহাম্মদ আলী ক্লের যে মোহাম্মদ আলীর সাথে আমি দুদিন কাটিয়েছি আমি ওনাকে মুষ্টিযোদ্ধা আসলে একটি পর্বে আমার মনে হয় না আপনার যেই বর্ণাঢ্য জীবন এগুলো নিয়ে আলোচনা করে শেষ করা যাবে তবু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে আবারও হয়তো আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আবারও আড্ডা দিব কখনো সময় হলে তো আজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি অতিথি হয়ে এসেছেন আপনার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এবং বাংলা বিশ্বের দর্শকদের আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা বিশ্বন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা বিশ্বন ডট টিভি ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকার ও কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিনের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন আমি বৃষ্টিতে হাঁটি যাতে কেউ আমার অশ্রু দেখতে না পারে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ কল্যাণময় হোক